morning students so now let us continue with spoken english and broken english by gb shaw so we had uh, learned something about the talk so this is basically the transcript transcript means the written form of a radio talk that gb shaw delivered in 1927 so this talk was delivered in 1927 by gb shaw gb shaw was an irish he belonged to ireland i r e l a n d so he belonged to ireland and he was settled in england and he uh, gave this radio talk in 1927 and this talk was addressed to the learners of english language so he addressed uh, so when he gave the speech he had the learners of english language in mind ki unhe kinna nu mukhatib ho ke karke likhi hai hai apni jehdi boli hai jehde ke english sikhan de chawan so who are the learners of english so khud dekho ke hun tade sade ki hai it is a compulsory subject because we all want to uh, learn this language because we know that it is an international language so ethe o ki gal kar reha ke he is addressing the foreign student of the english language first of all ki sab to pehla o kinde nal gal karna chahanda hai is talk te through jehde ke foreign students hage hai english language de now who are the foreign students of the english language uh, the people who are not natives of england the people who uh, whose country is not england those are the foreign students of the english language for example uh, i am a foreign student of the english language you are a foreign student of the english language so unna ne one pehle gall one apne ki soch ke kinna nal kar reha hai jehde ke videshi lok hai jehde ke england de rehne wale nahi hai और जेडे के इंग्लिश सीखना चाहते हैं हूँ क्यों सीखना चाहते हैं अगे उन्हें गल की है कि मे बी ती क्यों सीखना चाहते हो बिकॉज यू वॉन्ट टू कम टू इंग्लैंड और यू वॉन्ट टू ट्रैवल इन द ब्रिटिश कॉमनवैल्थ कि तुम शायद उन्होंने लोगों चो जिन्हों के किसी कॉमनवैल्थ कंट्री के जाना पेगा उस क्योंकि कॉमनवैल्थ कंट्रीज़ की खासियत की है that uh, their people mostly interact in english why because all the commonwealth countries including india canada uh, even ireland they were all against england at uh, one point of time or another so commonwealth countries sariyan de vich ki sanji gal hai ki hai kehdi common cheez hai ke they all uh, were uh, once upon a time ruled by england और नैचुरली इंग्लैंड ने जो उन्हें रूल किया तो अपनी भाषा इंग्लिश न उत्थे प्रचलित किया सो so, जिदे करके कि की होया कि दो दीज कंट्रीज़ आर नाउ फ्री ऑफ ब्रिटिश डोमीनेशन स्टिल इंग्लिश ऑक्यूपाइज अ वेरी प्रोमीनेंट प्लेस इन दीज कंट्रीज के सो हूँ इन इन्ह कंट्रीज की सब की खासियत की है कि हल हूँ अंग्रेज उन्होंने कंट्रीज़ में छड़ गए हैं वो अंग्रेजा तो आजाद हो गई हैं कंट्रीज पर सारिया कंट्रीज की कॉमनवैल्थ जिन्या भी कंट्रीज है इन्हों की खासियत की है कि इतने इंग्लिश का क्योंकि प्रचार होया सी, क्योंकि अंग्रेज इतने रह के गए थे सो इत जो इत इंग्लिश ऑक्यूपाइज अ वेरी प्रोमीनेंट प्लेस सो जो भी कोई व्यक्ति है जिन्हें इंग्लैंड जाना या किसी कॉमनवैल्थ कंट्री भी जाना उन्होंने कि भाषा सीखने की लड़ पी है इंग्लिश या तुसी अमेरिका कहता है कि तुसी अमेरिका जाना चाहते हो जिदे करके के यू वॉन्ट टू लर्न दिस लैंगुएज ठीक सो एक ने उन्हें लोगों की गल कर रहे जेडे के फॉरन स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश लैंगुएज है कहता कि मैं उन्होंने दिमाग से रख के अपनी टॉक बोल रहा है और इट मे बी या हो सकता है कि तुम इंग्लिश भाषा वजिया सीखन के चाहवान हो मे बी यू आर एन इंग्लिश मैन सो इन हूँ देखो ध्यान न कि असं आम तौर पर की समझते हैं कि जेडे भी कोई इंग्लैंड के रहने वाले है या जो अंग्रेज़ है दे ऑटोमैटिकली नो वेरी गुड इंग्लिश 
ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਥੋਂ ਦੀ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅ ਨੇਟਿਵ ਨੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅ ਨੇਟਿਵ ਬਟ ਥੈਟ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕੋਕਨੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਫ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਅਸ਼ੇਮਡ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ ਬਟ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਵਨ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਹੈ ਮਾਝੇ ਚ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁਆਬੇ ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੁਣ ਕੋਕਨੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਯਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 59 ਦੇਖੋ ਕੋਕਨੀ ਕੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ now what is the meaning of london dialect of english london dialect of english simply means jehdi ke uh, english di jehdi form english di jehdi variety uh, london de vich boli jandi matlab jehdi london di khetri angrezi hai onu apa ki kehnde hai ge cockney okay, so ki kehnda hai ke ho sakda hai ke tusi uh, hai ge angrez par tusi kyunki apni khetri ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਅ ਨੇਟਿਵ ਬਟ ਥੈਟ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਕੋਕਨੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਫ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਅਸ਼ੇਮਡ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਵਿਚ ਪਰਹੈਪਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਯੂ ਫਰਮ ਅਪਟੇਨਿੰਗ ਸਮ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਹੂ ਸਪੀਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੌਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਨਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਥਿਸ ਮਚ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾਉ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫੋਰਨਰ ਔਰ ਨੇਟਿਵ ਸੋ ਆਪਣੀ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 57 
ਆਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਮੈਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਐ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਦੇ ਸਪੀਕ ਦੇ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸਡ ਦੇ ਆਰ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਸ਼ੇਮਡ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਟ ਦੇ ਸਪੀਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਰੀ ਕਰੈਕਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕ ਅ ਡਾਇਲੈਕਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਾਇਲੈਕਟ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਝੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਵਾਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨਾਉ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਉ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਫੋਰਨਰ ਔਰ ਨੇਟਿਵ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਮਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਪਨ ਯੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸਚ ਥਿੰਗ ਐਸ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦ ਵੇ ਵੀ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ देयर ਇਜ਼ ਨੋ ਸਚ ਥਿੰਗ ਐਸ ਆਈਡੀਅਲੀ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੋ ਨੋ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੀਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਲਾਈਕ ਅਲਾਈਕ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਸੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਈਵਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਲਾਈਕ ਮੀਨਸ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਟ ਨੋ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟਸ ਸਪੀਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਲਾਈਕ ਨਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੀਅਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਈ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੀਅਰ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਜਾ ਸੋ ਪਹਿ
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ BBC ਸੁਣੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ BBC ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ BBC ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BBC ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਨਾਉ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲ